Hello everyone. Uh, welcome back to Ripwise. It's me, Muhammad Asif. We are going to talk about the second unit of uh, currency and banking. We are going to talk about the first concept class. We are going to talk about the areas that we are covering. The first thing is money, money uh, functions, and the functions, uh, money and significance. We are going to talk about various forms of money. We are going to talk about forms of money. Then the causes and remedies, uh, then the effect of inflation, and the kiana, then deflection and the reflection. Concept in the Kiana, then Indian money market, then principles and methods of note issue, then monetary standards, then gold standards, then buy metallize and managed currency standards. So, Nanga Karanga number discuss the Avandi Bona. First one, and then money in the land. Makaramani money is a commodity that is accepted by general consent as a medium of economic exchange. Money no the import, very commodity item, Makandi Amita, Mania Ganamani Patele, Adaid, Udu exchange Jayanola. And then goods and services of Kawangum, Athena, and it exchanges a young lady medium might and then the money, a lot of Kanaka and the land. Okay. Then it is the medium in which the prices and values are expressed. Or commodities in the legal or goods in the legal or services in the value at the matter and the other in the price at the matter and the other express in the other in the Rubatilan. Okay. It is circulated from person to person and country to country, facilitating trade, and it is the principal measure of wealth. That is trade facilitate a money. Lingle. Trade take place here, and it is the Alagal Lunum, Material Galilecum, Mathe Same Rajigal Lunum, Vada Rajatilecum, Mathe Same or Economy Lunum, Vada Economy Lake of Candy in the Panam, circulated Jayan under. Then other Same than Ne, Idamula, Urukai, Uraluda Kaili, Atramatra, Wealth and Delling, Sambath and the Ladinde Uru, Mesha I to Amakan the Amatum Panate Panathende Rubatilana, Lakavandi Patunula. Okay. Then functions of money, Pradana item, uh, Manuda functions of Pradana item, Mona Nakitam categorize the Yamanipatum or classify the Yamanipatum. First one primary functions, then second, second one secondary functions, and third one contingent functions. In Mona functions on Pradana item, Panathode Amaka, uh, and a Panam function chain. Okay. And the first one is primary functions and the Kiana Lanama, Athino Kamadi Pona. First one, medium of exchange. Pamalan the Gil Sadan Ingram, Saving Lakawang on the Sametu, Lingi Wilkun the Samet, okay. Athino exchange is Yam and Lingi Adino and Italo medium item the end Panam. Sahaikan and Dunalan, elegant medium item in the end of Panam act in the Nalan. Amkari only but to barter sister Tilakandle, other the commodities at the end, Parasperm exchange in the pink example like a rice or angle, and the end of Kayila, wheat, wheat, rice or angle, stidian. Upon any can the end of any summer sort of wheat. Vandor Alla, Lingley, V to Vandor Bayern and Yan and the Kandu Rigram. Other Samian the Ne, Avanatilla, V to Vandor Alla, Ayala Gaila, Raisa, and the Selia Mete Uru, Bayern and Guda, Lingley, others Wanga, Vanditillo, Bayern, and Guda Kandatan. And to report limitations and then Dirdo, Ivanatla Barta Sister Tilly, Lingley Barta, right like economically, economical and Dirdo. Adina Orkam Chedon Dan and the Panam and the Invent the other. Adon Dane, Ivanatla exchange, Lingley, Panatla exchange, and the Smooth and GM and eat and the other even until la Panam up to an extent to a day. Sahai is a tender than love. Okay. Pina there's a man than a barter sister till and die the Pradana put a limitation on him, but double coincidence of wants in the land. Okay, that's it. Very economic Pradana item. Our limitation would over them see a man eaten to a petit and a panangonda, petit in the land. Okay. Then measure of value. For example, I did Pradana Patatum, a lingular commodity, value at the matter and a lingle, I think a unit of account at the matter and the Lamakan the Amatum, Ipanathinde, Rubatil, express the Yamanity, Sadikan and the land. Okay. Then, in the secondary functions and the Kiana Lana, we will discuss the Amandi Bona. First one, standard of deferred payment in the land. That is the deferred payment and the deferred payment are those payments which uh, is to be made in future. Like, Bavilium, 
പേ ചെയ്യേണ്ട എന്തെങ്കിലും പേയ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഡെഫേർഡ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നൊരു ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലോൺ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനെ അത് പേ ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്തരം പേയ്മെന്റ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഡെഫേർഡ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡെഫേർഡ് പേയ്മെന്റിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദൻ സ്റ്റോർ ഓഫ് വാല്യൂ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പണം എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കൂടുതൽ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസെറ്റ് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പണം തന്നെ അല്ലെ ഏതൊരു അസറ്റിന്റെ ലിക്വിഡിറ്റി നമ്മൾ ബേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു അസറ്റിനും ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ പണം എത്ര അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അസെറ്റ് എത്രമാത്രം പെട്ടെന്ന് അല്ലെ എത്രയും പെട്ടെന്നാണ് നമുക്ക് അത് പണത്തിന്റെ രൂപത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുക അതിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു പണത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു വാഹനം ഉണ്ട് ആ വാഹനത്തിന് ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് ക്യാഷ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റണം അല്ലെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിക്വയർമെന്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ഈ ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ എത്രമാത്രം ഉണ്ട് അതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പണത്തിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുക അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റോർ ഓഫ് വാല്യൂ ഒരാളെ വെൽത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അതേസമയം തന്നെ ഒരാളെ ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പണത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ കണ്ടിജന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് കണ്ടിജന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ബേസിസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് നേരെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ് സേവിങ് സ്കീമിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ വന്നിട്ടുള്ള സേവിങ് സ്കീമിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പണം തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഭാവിയിൽ അത് ലോൺ ആയിട്ടും അതേപോലെ അഡ്വാൻസസ് ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു ബാങ്കിന്റെ സെക്ടറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഗതി അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തുവാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പണം തന്നെ വേണം എന്നുള്ളത് ദൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്കോണമിയുടെ നാഷണൽ ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പണത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അത് എല്ലാ സെക്ടേഴ്സിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഏരിയാസിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നുള്ള സം ടോട്ടല് നമ്മൾ എന്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് എന്തിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകംസിനൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന പണത്തിന്റെ രൂപത്തിലുണ്ട് ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാല്യൂ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പണം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ മീഡിയം ഓഫ് കോമ്പൻസേഷൻ ദെൻ ലിക്വിഡിറ്റി ദെൻ മണി ഗെയ്ഡ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കൺസപ്ഷൻ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷനും പ്രോസസ്സിനും അതേപോലെ തന്നെ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളൊക്കെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുമാത്രമാണ് പണം തന്നെയാണ് ദെൻ ഗ്യാരണ്ടർ ഓഫ് സോൾവൻസി അല്ലെ അല്ല ഒരു ഒരാൾ സോൾവെന്റ് ആണോ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഇൻസോൾവെന്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അയാളെ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും അല്ലെ ഒരാളെ കയ്യിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അയാൾ എന്താണ് ഇൻസോൾവെന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മണി അതായത് പണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് ഇൻ കറന്റ് എക്കണോമി എന്നിൽ എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മണി ഇൻ കൺസെപ്ഷൻ എന്താണ് കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മളെ നീഡ്സ് വാൻസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മാർക്കറ്റിൽ പോയി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിന
അതുകൊണ്ട് തന്നെ എറ്റ് മണി ഇൻകം ഗീവ്സ് ദം ഫ്രീഡം ടു ബൈ സച്ച് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻ സച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇൻ വിച്ച് ക്യാൻ ഹീൽ ദ മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വിത്തിൻ ദ ഇൻകം ലിമിറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാളെ കയ്യിലുള്ള ഇൻകത്തിന്റെ ലിമിറ്റ് എത്ര മാത്രം ഉണ്ടോ ആ ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഏതൊക്കെ കമ്മോഡിറ്റീസ് കൺസ്യൂം ചെയ്താലാണോ കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുക ഏതെന്നെ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്താലാണോ കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുക ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ ലിമിറ്റഡ് ഇൻകം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കൺസ്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ചെലവാക്കേണ്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിലുള്ള നൂറ് രൂപയുണ്ട് എനിക്ക് ബുക്ക് വാങ്ങിയാലാണ് കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് എന്തിന് തന്നെ കൊടുക്കണം ഞാൻ ബുക്ക് വാങ്ങാൻ തന്നെ കൊടുക്കണം അല്ലെ കാരണം ആ ബുക്ക് വാങ്ങി അത് വായിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം അത്തരം രീതിയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് തീരുമാനം തന്നെ ദെൻ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മണി ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ എത്ര മാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ മണി ഈസ് നോട്ട് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് അതേ മണി പറ്റും നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് അതിൽ എന്തില്ല പണത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ അതായത് ലാൻഡ് ലാബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒന്നും എന്തില്ല ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മണി എന്നുള്ളത് എന്തല്ല ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല അല്ലെ ബട്ട് ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ പക്ഷെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പണം വേണമെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വർക്കേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറീസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സിന് വേജസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡിന് റെന്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിന് പ്രോഫിറ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒക്കെ എന്തുവാണ് പണത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ സോ ദ യൂസ് ഓഫ് മണി ഹാസ് ലെഡ് ടു എക്സ്പെൻഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പണം ഉപയോഗിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ മാർക്കറ്റ് നമ്മളെ ഗുഡ്സിന്റെയും സർവീസസിന്റെ ഒക്കെ മാർക്കറ്റ് ഇതിന്റെ സ്കോപ്പും അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് സെഗ്മെന്റിലേക്കൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ദിസ് ഹാസ് റിസൾട്ട് ഇൻ ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാർജ് സ്കെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും കൂടുതൽ ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്ഗ്രേഡേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സോഫിസ്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ then significance of money in trade അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടത്തിൽ എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കച്ചവടത്തിൽ നമ്മൾ കച്ചവടത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ബീങ് എ മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് പണി മണി ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ട്രേഡ് ആസ് വെൽ അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മൾ ബാട്ടർ സിസ്റ്റം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാട്ടർ സമ്പ്രദായം മുതൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രേഡിനെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഡബിൾ കോയിൻസിഡൻസ് ഓഫ് വാണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓബ്സ്റ്റക്കൾ ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മണി ഇൻവെന്റ് ചെയ്തതോട് കൂടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്രേഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് സ്മൂത്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നാഷണൽ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ബോർഡേഴ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മണി ആൻഡ് എക്കണോമിക് പ്രോഗ്രസ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പണം എത്രമാത്രം എക്കണോമിക് പ്രോഗ്രസിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മണി ഹാസ് ലെഡ് ടു ദ എമർജൻസ് ഓഫ് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഏർജ് ടു അക്യുമുലേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ന്യൂ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് കൂടുതൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മണിയുടെ ഇൻവെൻഷനോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു
മണി റിക്വയർമെന്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണേന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ടാക്സസ് ചുമത്തുക അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതേ മാതിരി പറ്റും ഡയറക്ട് ടാക്സ് ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സിന്റെ ഏരിയാസിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ അതായത് ഇൻകം ടാക്സിന്റെ രൂപത്തിലും അതേപോലെ ജി എസ് ടിന്റെ രൂപത്തിലും കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിന്റെ രൂപത്തിലും എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിന്റെ രൂപത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റിനും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടാക്സസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ലേറ്റ് ആയിട്ടാണോ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാൽ പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ഫൈനും അതേപോലെ തന്നെ ഫീസ് ഒക്കെ ഈടാക്കുന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓരോ പേപ്പർ ക്ലിയറൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ഫീസസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്മൂത്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എന്ത് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വിത്തൌട്ട് മണി ടാക്സ് റിസീവ്ഡ് അതായത് പണം ഇല്ലാതെ തന്നെ അതായത് ടാക്സ് റിസീവ്ഡ് വിൽ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഗുഡ്സ് വിച്ച് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി യൂസ്ഫുൾ ഫ്രം ദ ഗവൺമെന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അതായത് പണത്തിൽ ഇപ്പൊ പണം ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന് ടാക്സ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം അരിയുടെ രൂപത്തിൽ അല്ലെ ഗവൺമെന്റ് രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഒരു പക്ഷെ ഗവൺമെന്റിന് അതെന്ത് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കോളണമെന്നില്ല നല്ല രീതിയിൽ അത് സ്മൂ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കോളണമെന്നില്ല അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തുണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സിലും അതേപോലത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സിലും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഏരിയാസിലും നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത്രമാത്രം റെലവൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ മണി ആൻഡ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് അല്ലെ മണി ഹാസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് നമുക്ക് അതേ വേണ്ടി പറ്റും പണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വാർത്ത സമ്പ്രദായ വാർത്ത സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാറ്റർ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തായിരുന്നു സംഭവിച്ചിരുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം വിൽക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടോ നോക്കണം അയാൾക്ക് തന്നെ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള സാധനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ നോക്കണം എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാളുടെയും വാൺസ് എന്ത് ചെയ്യണം കോയിൻസിഡൻസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാൾ വാൺസ് എന്താണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ എന്തേ ഉള്ളൂ അവിടെ ട്രേഡ് നടക്കുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പം ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ട്രേഡിന്റെ ഒരു സ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സ്കെയിൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗുഡ്സും സർവീസസ് ഒന്നും നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും മാത്രമായിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മണിയൊക്കെ ഇൻവെന്റ് ചെയ്തതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൂടുതൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു കൂടുതൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു അതായത് നാഷണൽ ബോർഡേഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എക്കണോമീസുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മണി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫോംസ് ഓഫ് മണി ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ദ ഫോം ആയിട്ടുള്ള മണി ഓഫ് അക്കൗണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മണി ഓഫ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോണിറ്ററി യൂണിറ്റ് ഓഫ് മോണിറ്ററി യൂണിറ്റ് ആണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വിച്ച് ദ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എ കൺട്രി ആർ കെപ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ സെറ്റിൽ ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്കോണമിയിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോണിറ്ററി യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത്
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്കണോമിയിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെറ്റാലിക് ഒരു പണത്തിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ കാണിക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് റുപ്പിയിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കോയിൻസിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു ഫേസ് വാല്യൂ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അല്ലെ അതിന് എത്രയാണ് മെറ്റാലി ആ ഒരു മെറ്റലിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെറ്റാലിക് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പണത്തിന്റെ നൂറ് രൂപയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പം അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ടോക്കൺ മണി എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ ദെൻ ബാങ്ക് മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ബാങ്ക്സ് ആർ യൂഷ്വലി കോൾഡ് ബാങ്ക് മണി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡി ഡി അല്ലെ ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ അതായത് ബാങ്കിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുക ബാങ്ക് മണി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് വെൻ സോ സംബഡി ഡെപ്പോസിറ്റ് മണി വിത്ത് ദം അതായത് ബാങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയാണ്ട് പണമൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് അപ്പയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് മണി എന്ത് ചെയ്യുക റൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ഉള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻസൈഡ് മണി എന്താണെന്നുള്ള അതേ സമയം തന്നെ ഔട്ട് സൈഡ് മണി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇൻസൈഡ് മണി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് ദ ടേം ദാറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എനി ഡെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ആസ് മണി ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാബിലിറ്റി ടു ഇഷ്യൂ ഇയർ ദൻ ദ നെറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻസൈഡ് മണി ഇൻ ഞാൻ അക്കൗണ്ട് ഈസ് സീറോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മോസ്റ്റ് മണി സർക്കുലേറ്റിംഗ് ഇൻ മോഡേൺ എക്കണോമി ഈസ് ഇൻസൈഡ് മണി അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻസൈഡ് മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇൻസൈഡ് മണിയുടെ വേറെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡോജീനിയസ് മണി എന്നും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇൻസൈഡ് മണിയെ ഇൻസൈഡ് മണി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് മണി സപ്ലൈ ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മണി സപ്ലൈന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു മണി അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ അല്ലെങ്കിൽ മണി സപ്ലൈയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മണിയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഇൻസൈഡ് മണി എന്ന് പറയാ അത് ബാങ്കിങ് സെക്ടറിന്റെ ഒരു മോണിറ്ററി പോളിസിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ദെൻ ഇൻസൈഡ് മണി ഈസ് എൻ അസെറ്റ് ടു ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ഫേംസ് ഹോൾഡിംഗ് ഇറ്റ് ഇപ്പൊ ആരെ കയ്യിലാണോ പണം ഉള്ളത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അവരെ എന്താണ് ഒരു അസെറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാബിലിറ്റി ടു സം വൺ എൽസ് അതേസമയം മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് എന്താവാം ലാബിലിറ്റി ആവാം ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് എൻ്റർ ഇൻ നാഷണൽ വെൽത്ത് അതേസമയം തന്നെ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഏരിയയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലുള്ള ഒരു ഡെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നാഷണൽ ഇംഗത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ വെൽത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൽ മെഷർ ചെയ്യാനോ കണക്കാക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്കിലുള്ള നമ്മുടെ ഡെപ്പോസിറ്റുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ എന്താണ് ഔട്ട് സൈഡ് മണി എന്നുള്ളതാണ് ഔട്ട് സൈഡ് മണി നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സോജീനിയസ് മണി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും എക്സോജീനിയസ് മണി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഔട്ട് സൈഡ് മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ മണി മണി സപ്ലൈന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് പക്ഷെ അതെന്ത് ചെയ്യണ്ട് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ത് എന്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അതെന്ത് ചെയ്യണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇന്റർവെൻഷനോട് കൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പണം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഇൻസൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ അതേസമയം ഈ ഔട്ട് സൈഡ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് ആൻ അസറ്റ് ടു എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ഫേംസ് ഹോൾഡിംഗ് ഇറ്റ് ആരുടെ കയ്യിലാണോ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഔട്ട് സൈഡ് മണി അല്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫേം ആവട്ടെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അത് എന്താണ് ഒരു അസെ
ട്വന്റി ടു ഉള്ള അല്ലെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അല്ലെ അതായത് പണത്തിന്റെ സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യുക കൂടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതായത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ സിംപ്ലി മെഷേഴ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ അതായത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസ് ലെവലിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇറ്റ് കാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ദ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ദ റിയൽ വാല്യൂ ഓഫ് മണി അത് അവിടെ ആക്ച്വലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലുള്ളത് എന്താണ് വൺ കെ ജി ഓഫ് ഷുഗർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഉള്ളത് എന്താണ് വൺ കെ ജി ഓഫ് ഷുഗർ തന്നെയാണ് അതായത് ആ പന്ത്രണ്ടിലെ ഷുഗറിന്റെ കണ്ടന്റിന് തന്നെ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എന്താ ഇല്ല യാതൊരു വ്യത്യാസം ഒന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്താണ് അവിടെ വ്യത്യാസം പണത്തിന്റെ മൂല്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിക്ലൈൻ അല്ലെ ഇടിവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓർ ദ ലോസ് ഓഫ് പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഇൻ ദ മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പർച്ചേസിംഗ് പവറിലുള്ള ലോസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അതായത് ഒരു മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ട് പണത്തെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ദെൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഈ ഇൻഫ്ലേഷന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് ടേം പ്രോസസ് അതായത് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് അല്ല അതെന്താണ് ഒരു ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ആണ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ് ഇക്ലിബ്രിയം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്ലിബ്രി അല്ല സംഭവിക്കുന്നത് ഡിസ് ഇക്ലിബ്രി ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടോ ദെൻ സ്കെയർസിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് അതായത് പണത്തിന് എന്തുണ്ടാവും സ്കെയർസിറ്റി ഉണ്ടാവും ആ ഒരു സമയത്ത് അതേ സമയം തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൈനാമിക് നാച്ചുറൽ അതായത് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല അത് ചിലപ്പോൾ എന്താവാം ഡിഫ്ലേഷനിലേക്ക് ആവാം ചിലപ്പോൾ അത് റിഫ്ലക്ഷനിലേക്ക് ആവാം ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേജസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അല്ലെ അതായത് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നുള്ളത് എന്തല്ല ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പോസ്റ്റ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഫിനോമിനൻ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഫിനോമിനയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്യൂർലി മോണിറ്ററി ഫിനോമിനയാണ് ദെൻ ഇൻഫ്ലേഷനറി പ്രൈസ് റൈസ് ഇൻ പെർസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ഇ റിവേഴ്സിബിൾ അതായത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷനറി സമയത്ത് പണം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഒരിക്കലും റിവേഴ്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും കോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെന്താണ് പെർസിസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം ഓക്കെ ദെൻ കോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പബ്ലിക് സ്പെൻഡിങ് അതായത് കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുക അവരെ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പെൻഡിങ്ങൾ കൂട്ടുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ചിലവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബജറ്റിലൊക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുക എമൗണ്ടുകൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ ദെൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് സ്പെൻഡിങ് അതായത് ഗവൺമെന്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ബജറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസ് അതായത് അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും അവർക്ക് ഇൻ റിട്ടയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇൻകം കുറവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു ബജറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഡെഫിസിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ആ സിറ്റുവേഷനും കൂടെ എന്ത് വരാം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ വരാം ഓക്കെ ദെൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ അതായത് പണത്തിന്റെ സർക്കുലേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഹൈ സ്പീഡിലായിട്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് കാരണം വരാം ദെൻ ഹോർഡിങ് പൂത്തി വെക്കുക അല്ലെ അപ്പം ഭാവിയിൽ അതായത് ഡിമാൻഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കമ്മോഡിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാം പൂത്തി വെക്കുക അതായത് ഇനി പ്രൈസ് കൂ
അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്തൊക്കെ കോൺസിക്വൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ മണി ലോസസ് ഇസ് വാല്യൂ പണത്തിന് അതിന് പണത്തിന് അതിന്റെ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതായത് അതായത് ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ റിച്ച് ആൻഡ് പൂവർ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ വൈഡർ ആവും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് ദെൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ മണി സപ്ലൈ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും മണി സപ്ലൈ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ദെൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അതായത് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും എപ്പോഴും ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ദെൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബോറോയിങ്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബോറോയിങ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ദെൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും വർദ്ധിക്കും ദെൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്പെൻഡിങ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്പെൻഡ് ചെയ്യും പണം കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും ദെൻ ഹയർ അസറ്റ് പ്രൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ അസറ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുതൽ പണം ചെലവാക്കേണ്ട സ്ഥിതി വരിക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പണം ചെലവാക്കേണ്ട സ്ഥിതി സിറ്റുവേഷൻ വരിക ദെൻ റെഡ്യൂസ് എഫക്റ്റീവ് ലെവൽ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ലെവലിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഡെപ്റ്റിന്റെ ലെവലിലൊക്കെ റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ വേറൊരു ഇതിനുള്ള മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലേഷനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലൂടെ നമുക്ക് അപ്റ്റു ആൻ എക്സ്റ്റൻഡ് വരെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്റ്റു ആൻ എക്സ്റ്റൻഡ് വരെ അതിനെ കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള മെഷേഴ്സിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഇൻഫ്ലേഷനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആ ഫസ്റ്റ് വൺ മോണിറ്ററി മെഷേഴ്സ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഫിസിക്കൽ മെഷേഴ്സ് ദെൻ തേർഡ് വൺ അതർ മെഷേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ മോണിറ്ററി മെഷേഴ്സ് ഫിസിക്കൽ മെഷേഴ്സ് അതേസമയം തന്നെ അതർ മെഷേഴ്സ് എന്നുള്ള മോണിറ്ററി മെഷേഴ്സ് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആർ ബി ഐ അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ബാങ്ക് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോണിറ്ററി മെഷേഴ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടാവുക അതായത് സി ആർ ആർ കൂട്ടിയിട്ടും അതേസമയം തന്നെ മണി സപ്ലൈ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി ആർ ആർ കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ എസ് എൽ ആർ കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷനിലൂടെ അതേപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് റേറ്റിലൂടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരും അല്ലെ മണി സപ്ലൈയിൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ ഇൻഫ്ലേഷൻ അപ്റ്റു ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഡ് വരെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഡീമോണൈസേഷൻ ഓഫ് കറൻസി അല്ലെ കറൻസി എന്ത് ചെയ്യുക പിൻവലിക്കുക അതായത് ഡീമോണിറ്റൈസ് ചെയ്യുക ദെൻ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ന്യൂ കറൻസി പുതിയ കറൻസി എന്ത് ചെയ്യുക ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്റ്റു ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഡ് വരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മണി സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ഈ മണി സപ്ലൈ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഫാക്ടർ ആട്ടോ ഈ ഇൻഫ്ലേഷനെ നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മണി സപ്ലൈ തന്നെ മണി സപ്ലൈ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് തമ്മിൽ പോസിറ്റീവ് കോർഡിനേഷൻ ആണ് അതായത് കൂടുതൽ എക്കണോമിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സമ്പത്ത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പണം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും പണത്തിന്റെ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലേഷനെ കൊണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അത് അതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിഡക്ഷൻ ഇൻ അൺനെസറി ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതായത് ഈ അൺനെസറി ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചെലവാക്കുന്നതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം റിഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക ദെൻ ഇൻക്രീസിങ് ടാക്സ് ടാക്സസ് എന്ത് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യും എക്കണോമിയുള്ള പൈസ എന്തേലേക്ക് വരും ആരിലേക്ക് വരും ഗവൺമെന്റിലേക്ക് വരും അപ്പം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ടാക്സ് ഒക്കെ ചാർജ് ച
അപ്പം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഡിഫ്ലേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ഡിഫ്ലേഷൻ ഈസ് ദ ജനറൽ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ദ പ്രൈസസ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അതായത് സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൈസസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിക്ലൈൻ സംഭവിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഫ്ലേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ടൈപ്പിക്കലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ കോൺട്രാക്ഷൻ ഇൻ ദ സപ്ലൈ ഓഫ് മണി ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻ ദ എക്കോണമി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മണി സപ്ലൈ എന്തായിരിക്കും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മണി സപ്ലൈ കൂടുതൽ ചുരുങ്ങും അതായത് എക്കണോമിയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മണി സപ്ലൈ ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഈക്വൽ ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മണി സപ്ലൈ ഈക്വൽ ടു ദ ദ മണി ദാറ്റ് ഈസ് നീഡ് ബൈ എൻ എക്കോണമി ഒരു എക്കണോമിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പണം എത്രയാണോ അത് തന്നെ കോപ്പർ പേലേ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുനടക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻ ദ എക്കോണമിയാണ് ദെൻ ഡ്യൂറിങ് ഡിഫ്ലേഷൻ ഡിഫ്ലേഷൻ്റെ സമയത്ത് ദ പർച്ചേസിങ് പവർ ഓഫ് കറൻസി റൈസസ് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പം ചില ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് പറയൂലെ ഇപ്പം പയമാരി അല്ല അഞ്ഞൂറ് രൂപ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഏറ്റ ഒരു അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒരാഴ്ചത്തെ സാധനം വാങ്ങാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല രണ്ട് ദിവസത്തെ സാധനം കൂടി വാങ്ങാൻ തെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലെ അതെന്താണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കാരണമാണ് കാരണം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൈസ് ചെയ്യും കൂടി 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 കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ് അതൊക്കെ അല്ലെ അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ നമ്മളെ പാരന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു ആഴ്ചയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫ്ലാക്ഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ റിഫ്ലാക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് റിഫ്ലാക്ഷൻ ഈസ് എൻ ആക്ട് ഓഫ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ദ എക്കോണമി ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ മണി സപ്ലൈ ഓർ ഡിക്രീസിംഗ് ടാക്സസ് സീക്കിംഗ് ടു ബ്രിങ് ദ എക്കോണമി സ്പെഷ്യൽ സ്പെസിഫിക്കലി ദ പ്രൈസ് ലെവൽ ബാക്കപ്പ് ടു ദ ലോങ് ടേം ട്രെൻഡ് ഫോളോ എ ഡിപ്പ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ബിസിനസ് സൈക്കിൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ പ്രധാനമായിട്ടും ബിസിനസ്സിന് നാല് സൈക്കിൾ ആണുള്ളത് ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ബൂമ് റിസിഷൻ ഡിപ്രഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രോത്ത് അല്ലെ ഒരുപാട് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബിസിനസ് സൈക്കിളിലൊക്കെ ഒരുപാട് സ്റ്റേജസുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു എക്കണോമിൽ എന്ത് ചെയ്യും ചില സമയത്ത് മണി സപ്ലൈ കൂട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും മണി സപ്ലൈ കുറക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ റിഫ്ലാക്ഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഡിസ് ഇൻഫ്ലാക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ് ഇൻഫ്ലാക്ഷന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനാ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും റിഫ്ലാക്ഷനെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും വിച്ച് സീക്സ് ടു റിട്ടേൺ ദ എക്കോണമി ബാക്ക് ഡൗൺ ടു ദ ലോങ് ടേം ട്രെൻഡ് അതായത് ലോങ് ടേം ട്രെൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളെ ഒരു എക്കോണമിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ എന്തെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേസിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് പീരീഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മണി മാർക്കറ്റിലുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ ഹൈലി ലിക്വിഡിറ്റി ഉള്ള ഹൈലി ലിക്വിഡിറ്റി ഉള്ള അസറ്റ് സോറി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും അതേസമയം തന്നെ അതിൽ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം
ദെൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പറുകൾ വരാം അതായത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ബാങ്ക്സുകളൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പേപ്പറുകൾ വരാം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്പനീസ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവാം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ മെനി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കമ്പനീസ് ടു റൈസ് ദ ഫണ്ട് ബൈ സെല്ലിംഗ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പം ഈ പന്ത്രണ്ട് കമ്പനീസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടില്ല ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻസ് റിക്വയർമെന്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ കൊമേഴ്യൽ പേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പന്ത്രണ്ട് മണി മാർക്കറ്റ് സെല്ല് ചെയ്തിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ റിക്വയർമെന്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ള ഓക്കെ ദെൻ മണി മാർക്കറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സേഫ് പ്ലേസ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ഹൈ ലിക്വിറ്റി ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്താണ് കൂടുതൽ സേഫ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിന്റെ ലിക്വിറ്റി പൊസിഷൻ എന്താണ് ഭയങ്കര ഹൈ ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഹാസ് സെർട്ടൺ റിസ്ക് വിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഷുഡ് ബി അവെയർ ഓഫ് അതിന് അത് വിചാരിച്ചാൽ റിസ്ക് ഫ്രീ ആണ് എന്നല്ല പക്ഷെ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ച് റിസ്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ വൺ ഓഫ് ദം ബീങ് ഡിഫോൾട്ട് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി സജ് ആസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ ഇപ്പൊ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പറിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫോൾട്ട് പേയ്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി മാറി അവിടെ എന്തായി മാറി അവിടെ റിസ്ക് വന്നു അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അൺസർട്ടേണിറ്റി വന്നു അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ എന്താ അൺസർട്ടേണിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തറപ്പിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അപ്പ് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അവിടെ എന്തുണ്ട് റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ മണി മാർക്കറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഡീലേഴ്സ് ഹു സീക്സ് ടു ബോറോ ഓർ ലോൺ സെക്യൂരിറ്റീസ് അതായത് ഒരുപാട് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മറ്റുള്ള ഡീലേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മണി മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവരൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് വാങ്ങി വിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് സോഴ്സ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലിക്വിഡ് അസെറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പണത്തിലെ രൂപത്തിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസെറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മണി മാർക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ് ദൻ മണി മാർക്കറ്റ് ഈസ് എൻ അൺറെഗുലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ മാർക്കറ്റ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ മണി മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല അതേസമയം തന്നെ ഒരു ഇൻഫോർമൽ മാർക്കറ്റ് ആണ് അത് നോട്ട് സ്ട്രക്ചേർഡ് അതെന്തല്ല ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് അല്ല അല്ലെ അത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതെന്തല്ല സ്ട്രക്ചേർഡ് അല്ല ദെൻ വേർ തിങ്സ് ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോർമൽ വേ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലെ ഓരോ സംഗതികളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒരു ഫോർമൽ ആയിട്ട് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തല്ല ആ രീതിയിലല്ല അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ദെൻ മണി മാർക്കറ്റ് ഗിവ്സ് ലെസ്റ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ടു ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹൂ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് ബട്ട് പ്രൊവൈഡ്സ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈ മണി മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്തായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം അതിനനുസരിച്ച് റിസ്ക് എന്താണ് വളരെ കുറവാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പീരീഡ് എന്താണ് ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള മെച്ചൂരിറ്റി ഉള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അതിനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ റിട്ടേൺ കുറവാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ ദെൻ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് നോട്ട് ഇഷ്യൂ ഏതൊക്കെ രീതിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ള നോട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് നോട്ട് ഇഷ്യൂ ആർ ക്ലാസ്സിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ടു ക്ലാസ്സസ് അതായത് രണ്ടെണ്ണാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ നോട്ട് ഇഷ്യൂവിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒന്നെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറൻസി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് രണ്ടാമത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ കറൻസി പ്രിൻസിപ്പിൾസും ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഈസ് കാൾഡ് ബാങ്കിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണ് കറൻസി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് 
ഇഫ് ദർ ഇസ് ലാക്ക് ഓഫ് ഗോൾഡ് റിസർവ് അഗേൻസ്റ്റ് ദ പേപ്പർ മണി ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള പണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ മണിന്റെ ആ അതേ അളവിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഗോൾഡ് റിസർവ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും പീപ്പിൾ വിൽ ലോസ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ സച്ച് നോട്ട് അപ്പൊ എന്ത് ആ പണത്തിന് മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ആ പന്ത്രണ്ടുള്ള നോട്ടിന് എന്തില്ല ഒരു വില ഇല്ലാതെ ആയി പോകുന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഹെൻസ് ദ നോട്ട് ഇഷ്യൂഡ് ഷുഡ് ബി ലിമിറ്റഡ് ടു ദ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ഇഷ്യൂഡ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എക്സ്പാൻഡ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇൻഫ്ലോ ആൻഡ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് ഗോൾഡ് ഇൻ ടു ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി കൺസേൺ അല്ലെ നമ്മളെ രാജ്യത്തിൽ എത്രമാത്രം ഗോൾഡ് ഇൻഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മളെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് എത്രമാത്രം ഗോൾഡ് റിസർവ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ നോട്ട് നോട്ടിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസും അതേപോലെ തന്നെ ലിമിറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ ബാങ്കിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അണ്ടർ ദ ബാങ്കിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് നോട്ട് ഇഷ്യൂ അതായത് ബാങ്കിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം ദർ ഇസ് നോ റിക്വയർമെന്റ് ഫോർ ബാങ്കിങ് ഓഫ് പേപ്പർ മണി ബൈ ലോ നിയമപ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട പേപ്പർ മണി എത്രമാത്രം ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല നോട്ട് ഇഷ്യൂഡ് ഷുഡ് എൻ്റർലി ഓൺ ഡിസ്ക്രീഷൻ ആൻഡ് നെസസിറ്റി ഓഫ് ദ ബാങ്ക് ആൻഡ് ട്രേഡ് അതായത് ബാങ്കിന്റെ നെസസിറ്റീസ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിന്റെ ഡിസ്ക്രീഷൻ എത്രമാത്രമാണ് അതിന്റെ അളവിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ബാങ്ക് വിൽ സസ്റ്റെയിൻ സഫിഷ്യന്റ് റിസർവ് ടു ഹോണർ ദ നോട്ട് ഇൻ ദ ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതെന്ത് ചെയ്യും ബാങ്കുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും അവരെന്ത് ഈ റിസർവുകളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും അവരെന്ത് ചെയ്യുക ഈ നോട്ടുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുണ്ടാവുക മാർക്കറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് ബാങ്ക് സിസ്റ്റം പ്രകാരം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ദെൻ അണ്ടർ ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം ദ സർപ്ലസ് മണി ഷുഡ് ബി റൂട്ട്ലി ഓഫേർഡ് ഫോർ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് അതായത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സർപ്ലസ് മണി വന്നു വിചാരിച്ചോ ഈ പറഞ്ഞ സർപ്ലസ് മണി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റിന് വേണ്ടിട്ട് ഓഫർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ അതായത് സർപ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മണി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഒരുപാട് ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ ഇഫ് ദർ ഈസ് എക്സസ് ഓഫ് നോട്ട് ഇഷ്യൂഡ് ആൻഡ് ദസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റേഷ്യോ വിൽ ബി സസ്റ്റെയിൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗോൾഡ് റിസർവ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സസ് ഓഫ് നോട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോ നമ്മൾ കെപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ത് ഗോൾഡ് റിസർവും അതേപോലെ തന്നെ മണിയുടെ സപ്ലൈ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു റേഷ്യോ എപ്പി നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇത് സിസ്റ്റം ഈ സ്പേസ് വിത്ത് ദ ഡേ ഓഫ് ഓവർ ഇഷ്യൂ ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റിസർവിന്റെ കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പണത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ പബ്ലിക് കോൺഫിഡൻസ് ഈസ് ലാക്കിംഗ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം നേരത്തെ നമ്മൾ കറൻസി പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ആ ഒരു ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് മൂലം എന്ത് ചെയ്യാം പബ്ലിസി പബ്ലിക്കിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് നോട്ട് ഇഷ്യൂ ഏതൊക്കെ രീതിയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് നോട്ട് ഇഷ്യൂ ഏതൊക്കെ രീതിയിലൂടെ നമുക്ക് നോട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് നോട്ട് ഇഷ്യൂ ഏതൊക്കെ രീതിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിക്സഡ
ഒരു ലിമിറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ ആ ലിമിറ്റ് വരെ എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് നോട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓക്കെ അപ്പം ആ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ബിയോണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പം നോ നോ നോട്ട്സ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് വിത്തൗട്ട് ദ ലീഗൽ സാങ്ഷൻ അതായത് ആ ഒരു ആ ഇപ്പൊ അവർ ആ ഫിക്സ് ഒരു ആ എക്കണോമിക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലിമിറ്റിന്റെ മുകൾക്ക് ഇനി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇനി എന്നെ ചെയ്യണം ഒരു ലീഗൽ സാങ്ഷൻ ഇല്ലാതെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ റിസർവ് സിസ്റ്റം ആണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ റിസർവ് സിസ്റ്റം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺ ബാങ്ക് ഈസ് മാൻഡേറ്ററി ബൈ ലോ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇയർ പെർമനന്റ് പെർമനന്റ് from 25 to 40 percentage adjacent to the issue of of note for example it central bank and theyanam allengil reserve bank of india alleng rbi and theyanam avaru issue cheyuna note inde alleng currency inde 25 percentage mudal 45 45 percentage vare inde oru ഒരു പെർസെന്റേജ് സർട്ടൺ പെർസെന്റേജ് അവർ എന്ത് ചെയ്യണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കണം മനസ്സിലായോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ കാൾഡ് പെർസെന്റേജ് സിസ്റ്റം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെർസെന്റേജ് സിസ്റ്റം എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദൻ ദ റിമൈൻഡർ ഓഫ് ദ സോറി ദ റിമൈൻഡർ ഓഫ് ദ നോട്ട് ഈസ് ടു ബി കവേർഡ് ബൈ ട്രേഡ് ബിൽസ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻസ് ഒക്കെ അവർക്ക് എങ്ങനെയാ പറ്റുള്ളൂ ട്രേഡ് ബില്ലിലൂടെയും അതായത് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെയും അതേപോലെ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിലൂടെ ഒക്കെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം റിസർവ് സിസ്റ്റം ആണ് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് നോട്ട് ഇഷ്യൂ ഈ മെത്തേഡിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ റിസർവ് ലിമിറ്റ് ഈസ് പെർമനന്റ്ലി ഫിക്സഡ് ആൻഡ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ നോട്ട് ഹാസ് നോ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസർവ് ഇവിടെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണോ അവർ ആ ഒരു റിസർവ് ആക്കി വെക്കേണ്ട ലിമിറ്റ് എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ ആൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതേ സമയം തന്നെ ഈ പന്ത്രണ്ടുള്ള റിസർവിന്റെ ബേസിസിൽ അല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ പന്ത്രണ്ടുള്ള നോട്ട് ഒന്നും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഈ പന്ത്രണ്ടുള്ള റിസർവിന്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് ഇത്ര മാത്രം റിസർവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്നും എന്റെ ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ നോട്ട് ഇഷ്യൂവിന്റെ കേസിൽ അതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു എടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ടു മീറ്റ് ദ എവർ ഇൻക്രീസിംഗ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ കറൻസി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കറൻസിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ഇഷ്യൂ നോട്ട് അപ് ടു എനി എമൗണ്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ റിസർവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസർവിന്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിസർവിനെ പരിഗണിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ റിസർവിന്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗവൺമെന്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫേസ് വിത്ത് ദ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ പക്ഷെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഈ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് എ മോണിറ്ററി സിസ്റ്റം വേറെ എ കൺട്രീസ് കറൻസി ഓർ പേപ്പർ മണി ഹാസ് എ വാല്യൂ ഡയറക്ട്ലി ലിങ്ക്ഡ് ടു ദ ഗോൾഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്കണോമിയിലുള്ള കറൻസിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ മണിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പം അതിന്റെ ഗോൾഡിനെ ഏറ്റവും എന്ത് ചെയ്യാണ് ലിങ്ക് ചെയ്യാണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ബേസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വിത്ത് ദ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദ കൺട്രി അഗ്രീ ടു കൺവേർട്ട് ദ പേപ്പർ മണി ഇൻ ടു എ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗോൾഡ് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു രാജ്യത്തിലുള്ള പേപ്പർ മണിനെ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഒരു സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗോൾഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിലുള്ള ആ ഒരു അതിലുള്ള ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു കറൻസിന്റെ എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ദേ കൺട്രി ഡാറ്റ് യൂസസ് ദ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് സെറ്റ് എ ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് ഫോർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ബൈ സെൻഡ് സെൽസ് ഗോൾഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പ്രൈസ് അപ്പം ഒരു രാജ്യം എന്ത് ചെയ്യും ആദ
ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ആഡ് ഓൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റുകൾ ഉണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗോൾഡ് ബാക്കപ്പ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മണി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പണത്തിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗോൾഡിലൂടെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദെൻ പ്രിവെന്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ നമുക്ക് ഒരു അപ് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രിയേറ്റ് സെർട്ടനിറ്റി ഇൻ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെർട്ടനിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ റീച്ച് എസ് ചെയ്യാൻ സീറോ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ദെൻ ഈ സംഗതി ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആദ്യമായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലായ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന്റെ സമയത്ത് അത് എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്ട്രപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ദ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ത് ചെയ്തു പോ ഡിസ്ട്രപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി ദെൻ ഗോൾഡ് വാ ഗോൾഡ് വാറിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് വാറിലൂടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ അലയൻസിലൊക്കെ ഉള്ള ചേഞ്ചസ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പന്ത്രണ്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡിലൂടെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലിമിറ്റേഷൻ എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ടു ദ സപ്ലൈ ഓഫ് മണി എത്രയാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മണി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സപ്ലൈനെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലൂടെ സാധിക്കുന്നില്ല ദെൻ കൺട്രി മെ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഐസോലേറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫ്രം എ ഗ്ലോബൽ റെസിഷൻ അതായത് ഒരു ഗ്ലോബൽ റെസിഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ആ രാജ്യത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഐസോലേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനോ ഒന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ബൂസ്റ്റ് എക്കണോമിക് എക്സ്പാൻഷൻ എക്കണോമിക് എക്സ്പാൻഷൻ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങനെ രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ബ്രിട്ടൺ ഗുഡ് അഗ്രിമെന്റിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തത് രണ്ടാമത് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വീണ്ടും കൊളാപ്സ് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എഴുപതിൽ അത് വീണ്ടും കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് രണ്ട് രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴും അത് പരാജയമായിട്ട് വന്നു കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ ബൈ മെറ്റലൈസ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ബൈ മെറ്റലൈസ് ഓർ ബൈ മെറ്റലിസം ഈസ് എ മോണിറ്ററി സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് എ ഗവൺമെന്റ് റെക്കഗ്നൈസ് കോയിൻ കമ്പോസർ ഓഫ് ബോത്ത് ഗോൾഡ് ഓർ സിൽവർ ആസ് ലീഗൽ ടെണ്ടർ ഇതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ടു മെറ്റൽസ് എന്നാണ് മെറ്റലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലൈസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് വെച്ചാൽ മെറ്റൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡിന് അതേപോലെ തന്നെ സിൽവറിനൊക്കെ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണ് ഒരു കോയിനായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുകയും അതേസമയം അത് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണ് ലീഗൽ ടെൻഡറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു മോണിറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു ലീഗൽ ടെൻഡർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒരു ബൈ മെറ്റലിസം ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് ദ ബൈ മെറ്റലിസ് ആയിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബാക്സ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കറൻസി ടു എ ഫിക്സ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഗോൾഡ് ഓർ സിൽവർ അതായത് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറൻസി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫിക്സ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഗോൾഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സിൽവറിലേക്കോ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ മാനേജർ കറൻസി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് എ മാനേജർ കറൻസി ഈസ് വൺ ഹൂസ് വാല്യൂ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ സം ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഫ്രം എ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അതായത് ഈ ഒരു മാനേജർ കറൻസി പ്രകാരം ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കറൻസിന്റെ വാല്യൂ അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്
ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കും ഓക്കെ ദെൻ സെർവിംഗ് ആസ് ആൻ എമർജൻസി ലെൻഡർ ടു ദ ഡിസ്ട്രസ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് അതേ സമയം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ട്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ലെൻഡ് ചെയ്യുകയും അതേ സമയം സംടൈംസ് ഈവൺ ദ ഗവൺമെന്റ് ബൈ പർച്ചേസിംഗ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഡെപ്റ്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് അതേ സമയം തന്നെ ഗവൺമെന്റിനെയും എന്ത് ചെയ്യും എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലൂടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡെപ്റ്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ വാങ്ങിയാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവർ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ ദ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് അതർ സർവൻസീസ് ബട്ട് അതേ സമയം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ മറ്റുള്ള കറൻസീസിലുള്ള അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പയിലല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള കറൻസീസുകളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതേപോലെ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പം ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ മണി എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് കറൻസി ആൻഡ് ബാങ്കിങ്ങിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി അതേ സമയം തന്നെ നമ്മളെ അടുത്ത് വാല്യൂ ആഡഡ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സുകൾ ഉണ്ട് അതിലൂടെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോവാ ദൻ ടോപ്പിക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ദെൻ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റട്ടെ നല്ലൊരു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ കിട്ടട്ടെ എന്നുള്ളത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഐ ആം കൺക്ലൂഡിങ് താങ്ക് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്